ਫਰੈਂਡਸ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਸਟੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1.2 ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਕੋਰ ਹਜੇ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਬੀ ਮੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਆ ਅਬ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਆਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ 1.2 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਰ ਮੇਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਪਰ ਮੇਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਰ ਮੇਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੇਜ ਮੈਂ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੇਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ p ਵਟਾ ਕਿਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ p ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੇਚਰਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ p ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੇਚਰਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ q ਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 q ਹੈ ਜਿਹੜਾ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ p ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇਚਰਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ q ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਨਾ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ p ਵਟਾ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵ
ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ p ਵਟਾ q ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ p ਵਟਾ q ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ p ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ p ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਰੂਡ ਅੰਡਰ ਰੂਡ 3 ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ q ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਵਟਾ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਡ 3 ਕੀ ਹੈ ਅ ਪਰਮੇਜ ਹੀ ਹੈ ਤੇ π ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆ ਪਰਮੇਜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਡਰ ਰੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪਰਮੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆ ਪਰਮੇਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣਾ 1.2 ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆ ਪਰਮੇਜ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਲੈਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਪਰਮੇਜ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ p ਵਟਾ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਨਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਟਰੂ ਸਹੀ
ਵਰਗ ਮੂਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲਸ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਾੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਬਲਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ 16 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ 2 ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 8 ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਫਲ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਟੋਨਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ 8 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਦੁਨੀਆ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਫਿਰ 2 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਦੁਨੀ 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2 ਉਹ ਫਿਰ 2 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 4 2 ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1 2 3 ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨ ਫਲ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਦੂਏ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਣਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗੁਣਨ ਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਓਮ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆ 2 ਤੇ ਆ 2 ਡਬਲ 2 ਆ ਗਿਆ 116 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 2 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਵਾਲੀ 2 ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 2 ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਦੁਨੀ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਗ ਮੂਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵੁੱਡ m ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਹਰੇਕ ਬਿੰਦੂ ਅੰਡਰਵੁੱਡ m ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ m ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 3 ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਮੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1.73 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 16 ਵੀ ਅੰਡਰਵੁੱਡ 3 ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਰਗਮੂਲ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਨੇਚਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਲਤ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ p ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਤੇ q ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ not equal to 0 ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅੰਡਰੂਟ ਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਿੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਨ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ ਅੰਡਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਗਫਲ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ 1.001 001 0000 ਇਦਾਂ ਵਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੇ ਟੇਡੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 1 2 3 4 5 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਨੇਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਇੰਟੀਜਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 1 ਵੀ ਹੈ -2 ਵੀ ਹੈ -5 ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਵੀ ਹੈ 1 ਵੀ ਹੈ 2 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਰ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਜ ਸੰਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਕਨਫਿਊਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ p ਵਟਾ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਵਟਾ 2 3 ਵਟਾ 4 4 ਵਟਾ 5 ਸੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਹਿਣ ਹਰੇਕ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ A to Z ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪਲੱਸ ਮੈਥ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ